Hi lovelies, welcome to Jo Vlogs, trendy and funny. So, me andaru ella onaru, ne ne the chala chala bond nanu. So, e quarantine time ella spend just naru ani dena ke in the comment sections lo tapko kunda chappandi. ఈ రోజు మనం తయారు చేసుకుందాం ఒక మంచి బేవరేజ్ లిక్విడ్ అదేంటి అంటే డల్గను కాఫీ సో మీరందరూ చూసే ఉంటుంటారు కదా ఇది ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ కాఫీ అనమాట అండ్ అలాగే మిలియన్ వ్యూస్ ఉన్నాయి అండ్ అందరు యూట్యూబ్లో ఇది ఒక ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని చేస్తున్నారనమాట సో నేను కూడా ఈ ఛాలెంజ్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేసి ఇది ఇంట్లో నేను ప్రిపేర్ చేశాను సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఈ కాఫీ తయారు చేసుకోవడానికి మనకి పెద్ద ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే అవసరం లేదండి వెరీ వెరీ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనం ఇంట్లోనే మన క్యాపిషినో కాఫీ లాగానే ఉంటుంది అనమాట అలాంటివి తయారు చేసేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నేనైతే ఒక మగ్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇందులో నేను ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కాఫీ పౌడర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా అండ్ అలాగే సిక్స్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ అనేది తీసుకోవాలి ఇక్కడ రేషియో అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలండి అప్పుడే మనకి ఫ్రాత్ అనేది చక్కగా జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ డల్గనో కాఫీ అంటే ఏం లేదండి హ్యాండ్ విస్కింగ్ విత్ స్పూన్ అనమాట మనం మామూలుగా అయితే క్యాపిచూనో మిక్సీలో వేసుకుంటాం కదా అప్పుడు మంచిగా వచ్చేస్తుంది బట్ ఇక్కడ మనం ఓన్లీ హ్యాండ్ బ్లెండింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట అదే డిఫరెన్స్ ఇంకా వేరే అయితే ఏమీ లేదు కానీ ఇక్కడ పక్కా కొలత మాత్రం పక్కాగా ఉండాలి సో చూస్తున్నారు కదా దీనికి నేను ఒక సిక్స్ టేబుల్ స్పూన్స్ హాట్ వాటర్ యాడ్ చేస్తాను హాట్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇలా కంటిన్యూస్గా స్పూన్తోనే విస్క్ చేస్తూనే ఉండాలండి ఇది చేసేంత ఓపిక లేకపోతే కనుక మన హ్యాండ్ విస్కర్ ఉంటుంది కదా దాంతో అయినా మనం విస్క్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ డల్గనో కాఫీ అనేది ఇలా స్పూన్తోనే చేయాలన్నమాట సో అది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అనేది సో మీకు అంత ఓపిక లేనప్పుడు అయితే మీరు యూ కెన్ యూస్ హ్యాండ్ విస్కర్ అనమాట నాకు ఇలా చేస్తే అరౌండ్ థర్టీ మినిట్స్ అయితే ఎగ్జాక్ట్గా పట్టిందండి సో ఇలా విస్క్ అనేది మనం చేస్తూనే ఉండాలి తిప్పుతూనే ఉండాలన్నమాట కంటిన్యూస్గా అప్పుడే మనకి ఫ్రాత్ అనేది బాగా వస్తుంది అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా నేను ఇదైతే విస్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్కి ఇలా తయారైపోయింది అనమాట ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మనకు చూసారు కదా ఎంత బాగా డెవలప్ అయిపోయిందో ఫ్రాత్ అంత క్రీమీగా వచ్చేసిందో చూసారు కదా సో ఇంకా మనకి గట్టిగా రావాలి అనుకుంటే మనం ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ కనుక చేసుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తుందండి సో ఇక్కడ నేను కోల్డ్ కాఫీ తయారు చేసుకుంటున్నానండి నా కోసం అందుకే నేను ముందుగా ఏం చేశానంటే పాలు కాచి చల్లార్చి అవి ఫ్రీజర్లో పెట్టేశాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా అవి నేను తీసుకున్నాను ఇందులో మనం రెడీ చేసుకున్న ఈ ఫ్రాత్ అయితే ఉంది కదా అది పైన ఇలా వేసుకోవాలండి సో చూస్తున్నారు కదా అచ్చం ఇలా చూస్తుంటే మనకు కాఫీ డేస్లో తాగినంత కాఫీ ఇలానే గుర్తొస్తుంది కదా ఇదే ఒక మంచి క్యాపిజినో కాఫీ ఇంకా మంచి క్రీమీ టెక్స్చర్ రావాలి అని అనుకుంటే మీరు ఇంకా బ్లెండ్ ఎక్కువ సేపు చేసుకుంటే ఇంకా చాలా గట్టిగా మంచిగా వస్తుంది అనమాట సో నాకు ఇంతవరకు చాలా అందుకే నేను తయారు చేసేసుకొని తాగేస్తున్నాను సో ఇదే ఫ్రాత్తో మనం హాట్ కాఫీ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట కానీ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ముందు ఆ ఫ్రాత్ తీసుకొని ఇలా కాచిన పాలు వేడిగా ఉండే పాలు ఇలా పోసుకోవాలన్నమాట సో అదే డిఫరెన్స్ సో కోల్డ్ కాఫీలో అయితే ముందు పాలు పోసుకొని తర్వాత ఫ్రాత్ వేసుకోవాలి హాట్ కాఫీలో ఏంటంటే ముందు ఫ్రాత్ వేసుకొని తర్వాత ఇలా పాలు పోసుకోవాలి సో చూసారు కదా మన ఎమ్ ఎమ్ క్యాపిజినో కాఫీ అండ్ డల్గనో కాఫీ రెడీ సో మీరు కూడా చేసుకొని తప్పకుండా తాగండి అండ్ ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్